Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юба Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. привет! Итак, друзья, спрашивали, на какой стадии у нас э, инструментальное семенение. И я вкратце расскажу. Друзья, э, мы... Вообще, инструментальное семенение нам для чего? Ио. Это очередной этап в нашей работе. Мы это хотим научиться для себя, и если у нас это получится, э, использовать в нашей работе. Потому что там задавали вопросы, когда будем продавать туда-сюда. Меньше всего нас это интересует, когда мы их будем продавать. Мы их вообще продавать-то не собираемся. Мы не из тех людей, что, которые сначала делают объявления, а потом покупают станок. Мы же это вообще другой цели сделали. И на какой у нас стадии? В этот год, в Атасаты, мы э, посвятили его учебе. Э, попытки вывести трутня, попытки его, ну, дать ему быть, попытки набрать э, сперму, э, попытки осеменить матку, без каких-либо именно отобранных семей, отобранных э, линий и тому подобное. Просто сначала механически научиться. Что нами было сделано? Нами было сделано в определенный момент времени, расставлено в вощи, трутовая, как бы, не трутовая овощина, овощина с отрезанным углом э, для отстройки трута. Так как мы из своей практики замечаем, когда самое лучшее э, время для отстройки трутня. Из-за этого мы и подбирали это самое лучшее время. Разложили семьи, семьи было выбрано 4, по рамке они все одновременно отстроили, засеяли. В один прекрасный день ну, мы подготовили семью, которая потом их будет э, э, как бы довоспитывать этого трутня. Э, мы ее разогнали на два корпуса. И когда уже у нас было под запечатку, должен был, ну, когда запечатали уже трутня, мы взяли его, расформировали из тех семей, принесли в один корпус. Тут, значит, стоят сейчас четыре рамки трутов, э, ну, с трутом. И получается 5 э, медовых рамок, так как они стояли... Корпус стоял через аниманскую решетку, и мы их кормили, и они как бы склали себе кормовые запасы. Сегодня первый день, когда трутин должен был бы начинать летать. Мы изготовили такой импровизированный облетник, так как для себя, я думаю, все-таки надо бы их облитывать в облетнике. И вот сегодня хотим его поставить. И сейчас вместе с вами поставим. Как это я сделал? Так, значит... Сейчас. Вот видим тут рамочки. А, также хотел сказать, когда трутень начинает лупиться, и его надо тоже кормить. Кормят его пчелы воспитательницы. И мы на это тоже как бы обратили внимание. И перед выходом трутня мы взяли из нижнего корпуса. Взяли матку, забрали и поставили во второй корпус. Так как вот эти рамочки, где был трутень, также был и пчелиный расплод. Пчелиный расплод на тот момент уже тоже выходил. И матка имела куда сеять. Матка здесь насеивала. И, соответственно, это подманивало пчел кормилец. Они собирались в этом месте. И сейчас тут получается у нас трутень. Матка сеет пчел. Пчелы кормилицы тут кормят нашего трута. Мы на рамке вырезали определенный уголок, может, 12 на 12. Мы не очень много его в семье выращивали, но когда рамочки поднимать, конечно, его там довольно достаточно. Сейчас же, как назло, вот сверху один только ходит. Угу. Так как э, насовать очень много трутня, но это тоже бессмысленно. Мне кажется, что э, не надо перестараться. Так, и сейчас поставим мы, чтобы он у нас сегодня первый день облитывался. Взял кусок пенопласта засунул кусок трубы э -э, канализационной сделал такой облетничек на скорую руку на скорую руку э -э, он так сделанный что крыша как раз его накрывает чтобы создавать какой-нибудь тенек конечно эту сторону у нас тенек не получается наверное сейчас возьмем какой-нибудь может тряпочку повесим чтобы да, да. чтобы не было чересчур жарко сейчас около 11 часов дня я думал где-то трутень начнет летать около час ну 12 час мы как раз еще будем здесь и будем показывать как это будет выглядеть но пока так останов... оставляем сейчас принесем затяним эту сторону и пускай пускай что-нибудь у нас то получится ну все, друзья, пока Машенька нажимай на паузу и продолжим. Итак, друзья, э, кто-то звонит. Э, 
сейчас около пол второго дня в трутень понемногу начал летать мне конечно не так массово как бы я хотел но тем не менее летает делает свое дело видим что он опорожняется видим загадил нам загадил нам и решетку и сетку и крышу все понемногу гадит и понемногу летает но ну, некоторые смотрю и падает может я что-то неправильно и делаю некоторые упал и умер там один ну, будем разбираться пока если честно не до этого уже делаем то делаем так как э, из года в год замечаю что с августа по середину июня мы настолько заняты что больше на новинки у нас времени не хватает так что если в следующем году будем все-таки что-то пробовать так как пробовать все-таки надо будем немного наверное отлаживать сроки так как по-другому у нас не получается друзья пишите может что-то неправильно делаю давайте советы может как-то что-то по-другому я забыл сказать что тут по бокам с одной и с другой стороны есть анимановская решетка через которую пчелы вылезают и вылетают трудно ну, пытается выйти голову сует сам не выходит затянили немного вот старую нашли э -э костюм накрыли и чтобы солнце на них не светело вечером хочу прийти забрать получается садочек опять поставить на место кормушку опять им налить сиропчика так чтобы они за ночь забрали и чтобы кормились вечером ой завтра днем опять та же сама процедура прихожу забираю кры э -э кормушку с крышей ставлю садочек и так пару дней это сегодня ориентировочно восьмой день им через четыре дня попробуем давить и смотреть на наличие спермы. Ну, как-то так, друзья. А на сегодня будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому нравятся дизлайки. Все, всем пока-пока.